ഹലോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷനാണ് സോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പൈലേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് ഫേസാണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള ഫേസസാണ് ലെറ്റ്സിക്കൽ അനാലിസിസ് സിൻറ്റാച്ച് അനാലിസിസ് സിമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കമ്പൈലർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫേസസ് ആണുള്ളത് സിന്തസിസ് ഫേസും അനാലിസിസ് ഫേസും ഓക്കെ സോ ഈ അനാലിസിസ് ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്താണ് ലെറ്റ്സിക്കൽ അനാലിസിസ് സിൻറ്റാച്ച് അനാലിസിസ് സിമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിന്തസിസ് ഫേസിലാണ് കോഡ് ജനറേഷനും കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും അതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് എൻഡ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഈ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ മെഷീനും ഓരോ യൂണിക് മെഷീനും നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ ഫുൾ കമ്പൈലർ ആവശ്യം വരും ഓക്കെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് പോർഷൻ നമുക്ക് എല്ലാ കമ്പൈലേഴ്സിലും സെയിം ആയിരിക്കും സോ അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് എലിമിനേറ്റ്സ് ദ നീഡ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഫുൾ കമ്പൈലർ ഫോർ എവ്രി യൂണിക് മെഷീൻ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ അനാലിസിസ് പോർഷൻ സെയിം ഫോർ ഓൾ ദ കമ്പൈലേഴ്സ് ഇനി ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹൈ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും രണ്ടാമത്തത് ലോ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും സോ ഹൈ ലെവൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു മോഡലായിരിക്കും ഈ ഹൈ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ നമ്മുടെ സിൻറ്റാക്സ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ ലോ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി ലോ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടാർഗറ്റ് കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് കോഡായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു മോഡലായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ മാച്ച് മാച്ച് അല്ല ആ ഒരു മോഡലായിരിക്കും ഏകദേശം സോ ഈ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ആക്കാം നമ്മളത് ഏത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് ഹൈ ആണോ അതോ ലോ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് വേരിയസ് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് വിത്ത് നോട്ടേഷൻ രണ്ടാമത്തത് സിൻറ്റാക്സ് ട്രീ മൂന്നാമത്തത് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡാണ് സോ പോസ്റ്റ് വിത്ത് നോട്ടേഷൻ സോ ഈ പോസ്റ്റ് വിത്ത് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക എന്നിട്ടായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റർ വരാം ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഓപ്പറ ഓപ്പറൻസ് ആയിരിക്കും സോ എക്സ് വൈ അത് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതും എന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക സോ എക്സ് വൈ പ്ലസ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനായ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ ഇനി അടുത്ത ഫോം ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സിൻറ്റാക്സ് ട്രീ സോ ഈ സിൻറ്റാക്സ് ട്രീയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാരിയൻ്റ് ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഡയറക്റ്റഡ് എസൈക്ലിക് ഗ്രാഫ്സ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എബ്സ്ട്രാക്ട് സിൻറ്റാക്സ് ട്രീ ആണ് ഇവിടെ ദി ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഇനി സൈക്കിൾസ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് എസൈക്ലിക് എന്ന് അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഡയറക്റ്റഡ് എസൈക്ലിക് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം
ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലീഫ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഓപ്പറൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓരോ നോഡിനും ഓരോ യുണിക് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ സൈക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എസൈക്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഡാഗ് ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് എസൈക്ലിക് ഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു ഇ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി വാരിയബിൾസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഡെസൈക്ലി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും സോ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ആ എ പ്ലസ് ബിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് സോ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ ഓപ്പറൻസേ പാടുള്ളൂ അത് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആയിരിക്കാം ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ ഓക്കെ സോ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സെവറൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തിനാ ആക്കി ഇങ്ങനെ മാറ്റണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്കതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു സെഡ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ത്രീ അഡ്രസ് കോട്ടിലാണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ അഡ്രസ്സസ് പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഓപ്പറൻസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടെമ്പററി വാരിയബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ടി വൺ എന്നിട്ട് ഈ വൈ ഇൻ ടു സെഡിനെ നമ്മൾ ടി വണിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ടെമ്പററി വാരിയബിൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കും ടി ടു എന്നിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ടി വണ്ണെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ ഫൈനലി നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ഐ മീൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ആയി മാറും സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് സെയിം ആണ് രണ്ടും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇനി ത്രീ അഡ്രസ് കോഡിൽ വരുന്ന വേറെ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സോ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേ ബി ഒരു നെയിം ആവാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പൈലർ ജനറേറ്റഡ് ടെമ്പററി ആവാം ഇനി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോംസ് ആണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കോപ്പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് പ്രൊസീജർ കോൾ ഇനി അസൈൻമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദേ വിൽ ബി ഓഫ് ദ ഫോം എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഒ പി സെഡ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി വൈ സോ ഇവിടെ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസോ മൈനസോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആവാം സോ എച്ച് വൈ സെഡ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓപ്പറൻസ് ആണ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഈ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു യുനറി ഓപ്പറേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇവിടെ ഒ പിയിൽ നമുക്ക് ഒരു യുനറി മൈനസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ വരാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം യുനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും മെയിൻലി ഈ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കോപ്പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് സോ കോപ്പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എച്ച് എച്ചിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ദെൻ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഇഫ് എച്ച് റിലോപ്പ് എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ
ക്വാട്രാപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻലി നാല് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടാമത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വൺ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വൺ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ട്രിപ്പിൾസിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് പകരം നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് വയ്ക്കും ആ ഒരു ട്രിപ്പിൾസിനെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 